హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం హాస్య మూవీస్ జి స్టూడియో సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న సినిమా మారేడుమల్లి ఇట్లు మారేడుమల్లి ప్రజానీకం త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందు రాబోతున్న సినిమాకి సంబంధించిన తారాగణం అంతా ఈరోజు నా ముందు ఉన్నారు ముందుగా అల్లరి నరేష్ గారికి కంగ్రాచులేషన్ చెప్దాం ఎందుకంటే అల్లరి తగ్గించి అభినయం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగానే సూపర్ హిట్ అందుకున్నారు నాందితో థ్యాంక్ యూ ఎన్నో అవార్డ్స్ వచ్చినాయి కంగ్రాచులేషన్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ డైరెక్ట్ గారు సార్ వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ అండి ఇరగ తీయాలక మీరు అండ్ మా రవి గారు ఎప్పుడు మాకు పరిచయం ఆయన మాటలతో ఎప్పుడు మమ్మల్ని మురిపిస్తూనే ఉంటారు మా తెలుగు అమ్మాయి నానంది వెల్కమ్ అండ్ సార్ చరణ్ గారు వెల్కమ్ టు మీ మ్యూజిక్ని మేము చాలా సినిమాల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఈ సినిమాకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎంత ప్లస్ అయిందో మా అందరికీ తెలుసు ఫస్ట్ మీ నుంచి మీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఒక కమర్షియల్ ఫార్మాట్లో వస్తున్న సినిమా అయినప్పటికీ కూడా మ్యూజిక్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి సినిమా మన సినిమాలు ఫస్ట్ మనం ట్రైలర్ చూడగానే మనకు అర్థమవుతుంది కొన్ని సినిమాలకు మాత్రం అలాంటి అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి అవకాశం తీసుకోగలం మనం యాజ్ ఎ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈ కాన్సెప్ట్ విన్నప్పటి నుంచి మీకు మైండ్లో వచ్చినటువంటి మ్యూజిక్ ప్రాసెస్ ఒకసారి డైరెక్టర్ గారు స్టోరీ నరేట్ చేసిన తర్వాత మైండ్లో ఫస్ట్ వచ్చింది ఏంటంటే కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్లు కొనాలని సో ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు నేను చేసిన మూవీస్ చాలా అర్బన్ బేస్డ్గా ఉంటాయి సే గూఢచారి గరుడ వేగ ఎవరు క్షణం మేజర్ల ఈవెన్ డీజే టిల్లు ఈ మూవీ మాడుకు యూనో చాలా నేటివిటీ బేస్డ్గా ఉంటుంది మారేడుమల్ అన్న ఊర్లోనే కథ జరుగుతున్నది సో ఐ హ్యాడ్ టు అంటే ఐ హ్యావ్ టు వీవ్ అరౌండ్ ద ప్లేస్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయాలి మ్యూజిక్ తట్ట అని ఫస్ట్ నాకు అర్థమైంది సో ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు నేను చేసిన సినిమాలు వేరు కానీ ఈ సినిమా కంప్లీట్ ఇట్స్ అ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అ ఛాలెంజ్ ఆల్సో సో నేను త్వరగా ఎంజాయ్ చేశాను సాంగ్స్ సాంగ్స్ విషయంలో సాంగ్స్ దీంట్లో నేను నాలుగు పాటలు ఉన్నాయి లక్ష్మీ అన్న పాట రిలీజ్ అయింది నెక్స్ట్ అదే నెక్స్ట్ ఇంకా వన్ బై వన్ అన్నీ రిలీజ్ అవుతాయి మెలడీస్ 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 చేశాను సో ఐఎమ్ రియలీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద సాంగ్స్ ప్రత్యేకంగా ఒక పాట ఇట్స్ గోన్ బి వెరీ స్పెషల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం సీక్వెన్స్లో కూడా వస్తుంది ఆ పాట ఆ పాట లిరిసిస్ట్ మా గురుజీ అబ్బుర్ రవి గారు సింగర్ కూడా సింగర్ కూడా అబ్బుర్ రవి గారు అవును మీరు ఆయన ఒక డైమెన్షన్ చూసారు సినిమాలో మూడు డైమెన్షన్ ఉన్నాయండి సీరియస్లీ రవి సింగర్స్ గురించి ఆలోచిస్తుంటే ఐ థాట్ దీనికి సింగర్ వాయిస్ కానీ రైటర్ వాయిస్ ఉండాలి థాట్ ఈస్ యువర్స్ అలా అనుకున్నాను గుడ్ గుడ్ సో అప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేస్తాను మీరే పాడు పాడితే బాగుంటుంది అని నిగ్గ తీసి అడుగు ఈ సిగ్గులేని జనాన్ని శాస్త్రి గారు పాడితేనే బాగుంటుంది ఆయనతోనే పాడించారు అది ఎంత సూపర్ హిట్ అలాగా మీరు రాసి మీరు పాడారు ఎంత గొప్ప అవకాశం ఐడియా కూడా అయిందండి మళ్ళీ చెప్పకుండా అంత అయిపోయిందండి మొత్తం అంత ఫైనల్ ఎడిట్ చూసుకుంటుంటే బాగుంది ఇక్కడ ఆ పెయిన్ ఉంది అక్కడ జనాలు పడుతుంటే ఒక చిన్న కలామిటీ జరుగుతుంది దీంట్లో వాళ్ళ సాంగ్ అంటే వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ గురించి అంటే అన్యాయం జరుగుతుంది ఇది కరెక్ట్ ఇది కరెక్టా ఇది కరెక్టా అని ఒక ప్రశ్నించేదండి సో ఇది ఇలాంటి వర్డ్స్ అంటే బాగుంటుందండి ఎవరితో శ్రీమణి గారితో లేకపోతే మనం ఇంకొక రైటర్ ఉన్నారు కదండి మన కాకర్ల శ్యామ్ గారు రాయించండి అని చెప్పారండి కాదండి అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పడానికంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉండాలి అంటే ఆ ట్యూన్ లాగా ఉండాలి మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక సాంగ్ రెఫరెన్స్ అలా జనరల్గా అలా ఉంటుంది కదండి అంటే కాదంటే మరి ఎలాంటి వర్డింగ్స్ కావాలి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక రైటర్గా మీరేమనుకుంటున్నారంటే ఊరికే రాసి పంపించారు రాసి అంటే నాలుగు లైన్లు రికార్డ్ చేసి పంపించారు చాలా బాగుంది రికార్డ్ చేశారు ఆయన 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 అంటే మామూలుగా రాస్తూ దాన్ని ఒక చిన్న పాట రైమింగ్లో ఒక రైమింగ్లో అంటే ఒక పంపించారు ఆయన పంపించుకునే అంటే మనకి ఆ మూడ్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుందండి ప్లస్ ఆ వాయిస్లో తెలియని పెయిన్ ఉందండి అక్కడ సిచ్యువేషన్ కూడా అంటే ఆ పాడినప్పుడు అది నోట్ ఆ జేర్ వచ్చేసి అంటే అంత అంటే ఎక్కడో గుండె మంట ఫుల్గా అంటే మన కడుపు మండిపోయి గుండె అంటే అంత అప్పుడు మా పాడతాం చూడండి అంటే అక్కడి నుంచి తన్నుకుంటూ రావాలండి చాలా బాగుంది అండి నేనైతే అంటే మామూలుగా ఫస్ట్ పంపించినప్పుడు ఓకే రెఫరెన్స్గా పంపించారేమో అనుకున్నా దాని తర్వాత మళ్ళీ మన కొత్తగా నాకు సార్ ఒకసారి పాట వాళ్ళండి సార్ నేనే పాడాను చాలా బాగుందండి అంటే లిరిసిస్ట్కి ఏం చెప్పాలి అన్నది మనకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి కదా పాట ఇలా ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక పాట ఉండాలి ఈ సిచ్యువేషన్ అయితే దీంట్లో మనం ఒక ప్రశ్న వేయాలి ఈ ప్రశ్నే ఈ సినిమా మనం అప్పుడు మాట్లాడే చెప్పబోయే ప్రశ్నలే ఈ సినిమా డిఫైన్ చేస్తే మన
సో ఇలా ఉండాలి గాయంలో ఇప్పుడు మీరు అన్నారే గాయంలో ఇంకో సాంగ్ ఉంటుంది అంటే బాబులు గారు పాడారు చాలా మంచి గుర్తుండిపోయే ఒక ఫీల్ వచ్చేస్తుంది మనకి అలాంటి పాట ఇంకో సినిమాలో ఇంకొక పాట ఆ రెండు ఇలాంటి ఎమోషన్ కాదు కూడా దీంట్లో పెయిన్ ఉంటుంది నాకు పెయిన్ కాదు ప్రశ్న కావాలి అని రెండు పాటలు పాట సరే ఇది మీరే పాడుతున్నారు అండి స్వామి ఈ పాటకి మేము హీరోగాతో నుంచినప్పుడు ఇలాంటి సింగర్ అయితే దీనికి ఆ త్రో ఉంటుంది ఇది అనుకున్నాం అది కాదు సార్ మీరే పాడుతున్నారు అది కాదు సార్ ఒక్క నిమిషం పాట ఎలా ఉంది నాలుగు అంటే లేదు సార్ మీరు పాడుతున్నారు అండి మీ పాట మీరు రాసిన రాత బాగుంది మీ పాట కూడా బాగుంది అందుకే వాళ్ళందరూ పాడుకొని కూడా నాలుగు లైన్లతో మొదలైంది మూడు నిమిషాలు పాటైంది టూ లైన్స్ సగటు మనిషి బ్రతుకే పోరాటమా మనుగడ ప్రశ్నకి బదులే దౌర్జన్యమా నువ్వు ప్రభుత్వాలకే సొంతమా స్వాతంత్రమా అమలుకునోచని దస్త్రమా గణతంత్రమా మరి పల్లెగుమ్మం చీకటి తప్పేదెల ప్రజానీకం వెలుగు చూసేదెల మీరే పాడాలి నాకు అర్థమైంది కదండి ఆయన ఎందుకు పాడాలని అడ్డే మీరే పాడాలి ఆ పాటలో అక్షరాలకి మీ గళమే కరెక్ట్ వండర్ఫుల్ అండి చాలా మంచి అండి లిరిక్స్ కూడా ఆయనకి వాయిస్కి మీరు అన్నట్టు నరేష్ గారు అంత ఆద్రత ఆ చిన్న ఫీల్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ ఆయన గారు స్ట్రైక్ క్వశ్చన్ అండి మీకు హౌ ఇస్ యువర్ ఫీలింగ్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు చేయడానికి ఎవరి ఏ అమ్మాయి అయినా అందరూ వచ్చేసి బ్యూటీ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ అప్పుడే అది కన్విన్సింగ్ గా ఉంటుంది సో నేను ఒక్కదానే కాదు ఆ విలేజెస్ ట్రైబ్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ దానికి ఎలాంటి డ్రెస్సింగ్ కావాలి అదంతా వర్క్అవుట్ చేసి అలానే ప్రాపర్ వాళ్ళకి ఆ ఫెసిలిటీస్ ఏమి లేవు సో చాలా కన్విన్సింగ్ గా ఉండాలని అలాంటి ఒక లుక్ మీకు కొత్తగా అనిపించింది కదా అంటే హీరోయిన్ ఓన్లీ హీరోయిన్ హీరోయిన్ మెటీరియలిస్టిక్ హీరోయిన్ లాగా కాకుండా హీరోయిన్ ఇంపార్టెన్స్ క్యారెక్టర్ కి క్యారెక్టరైజేషన్ ఉన్న హీరోయిన్ అలా అలా అనిపిస్తుంది ఇందులో yes అంటే తెలుగులో కొత్తగా అనిపిస్తుంది people కి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలాంటి రోల్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు బట్ తమిళ లో నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఐ మీన్ కయల్ అనే ఒక ఫిల్మ్ చేశాను దాంట్లో నాకు ఆడిషన్ కి పిలవడమే పనం మై క్యారెక్టర్ అన్నారు ఏంటి పనం మై క్యారెక్టర్ హీరోయినా చెప్పాలో తెలియట్లేదు సో బ్యూటీ ఈస్ మోర్ వాట్ ఈస్ ఇన్ సైడ్ సో అలాంటి ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఐమ్ సూపర్ హ్యాపీ అండ్ ఐ షుడ్ రియల్లీ థ్యాంక్ మై ఎంటైర్ టీమ్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఇంకా జనాల్లో మనసులో గుర్తుండిపోయే లాంటి క్యారెక్టర్స్ చేయాలని కళ్ళతోనే అన్ని చెప్పారు సినిమాలో చాలా చోట్ల మేము చూసాం బెదిరించారు బ్రతిమాలేరు అప్పు కళ్ళలో నీళ్ళు ఏం డైరెక్టర్ గారు అంతే అయితే నంది ఇంకా సావిత్రి గారు మహానటి ఆవిడ ఎప్పుడు అంటే ఎవరైనా పర్ఫామ్ చేస్తే అని ఎవరంటే నరేష్ గారు ఎవరైనా ఈవెన్ ఇన్ని ఏళ్ళ మన సినిమా పరిశ్రమలో నువ్వు ఇలా పెట్టి ఇలా పెట్టి కళ్ళు తిప్పి ముక్కు తిప్పి మొహం తిప్పి అన్నీ కాదండి నీ యాక్టింగ్ అంటే నీ కళ్ళల్లో ఉంటుందని ఎవరు అంటాడు ఎవడ అలా అంటే ఐస్ మాత్రం చెప్తాయి ఏదైనా భావాన్ని చాలా మంచి క్యారెక్టర్ దొరుకుతుంది మీకు చాలా మంచి హీరోయిన్గా అంటే మిమ్మల్ని మీరు పోర్ట్రేట్ చేసుకోవడానికి మీరు ఏంటో చూపించడానికి అవకాశం ఉంది క్యారెక్టర్ అండ్ మీ తరఫున డైరెక్టర్ గారికి థ్యాంక్స్ నరేష్ గారు మిమ్మల్ని రాస్తున్నాను సార్ మీరు ఏమండి నేను రోజునండి నరేష్ గారు దట్ గారు మన నాకు నాలుగైదు డైలాగులు కొంచెం ఉంటుంది కదా ఆయస నన్ను ఎక్కువ చూపించండి సార్ అంటే ఆయన వెళ్ళిపోయారు మామూలుగా అలా అంటే మీది మంచి విషయం ఉంది చేస్తున్నారు బాగుంది అన్నాడు మళ్ళీ ఐదు నిమిషాలకు వచ్చారు నేను నన్ను నెక్స్ట్ సినిమాలో మీది ఫుల్ లెంత్ ఉంటుంది వేషం అంటే అమ్మ ఫోన్ లేదు సార్ థ్యాంక్స్ అండి అన్న కానీ మోగోడు ఉంటుంది కానీ మోగోడు ఫుల్ లెంత్ అంటే మాటలు లేవు డైలాగులు అడుగుతుంది అలా 
చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉండేదండి మీతో లొకేషన్ అలిసిపోవటం వాళ్ళు కానీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ గా తెలుగులో మరి ఫస్ట్ ఫిలిం తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికి పరిచయం అవుతున్నారు ఇక్కడ నేటివిటీస్ ఇక్కడ 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 ఆచార వ్యవహారాలు చాలా బట్ మీరు ఏం అనుకుని ఈ కథని నరేష్ గారితో అనుకున్నారు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఫస్ట్ డే నుంచి నడకలు ఏది సినిమాకి పరిగెట్టింది రియల్లీ అప్రిషియేటెడ్ అండి ఏదైతే మీరు అనుకున్నారో ఆ పాయింట్ వీళ్ళందరూ ఇందాక నరేష్ గారు నా టీం వర్క్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ మా తెలుగు టీం మా తెలుగు వాళ్ళు మా నరేష్ గారు ఆనంద్ గారు వీళ్ళతో ఎలా ఉంది డైరెక్టర్గా యాక్చువల్లీ లైక్ నేను ఫస్ట్ నరేష్ గారు కథ చెప్పాను కథ చెప్పేటప్పుడు నాకు ఒక చిన్న ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉండింది అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ కథలో హీరోయిస్ ఉండదు క్యారెక్టర్ సో అది ఎలా రిజ్యూమ్ చేసుకుంటారు ఆయన కథ విన్న వెంటనే ఇలాంటి కథ మనం చెప్పాలి సార్ చెప్పాలి అన్నారు నరేష్ గారు అన్నారు అవును ఫస్ట్ ఆయన చూసేది కథ సో అక్కడి నుంచి మనకి నరేష్ గారితో కనెక్ట్ అయిపోయారు సో ఇప్పుడు కూడా చూసారనుకోండి ఒక సాఫ్ట్గా ఒక ఆ క్యారెక్టర్ ప్రతి ఫో పోస్టర్లు కానీ మనకు ట్రైలర్లు కానీ ఒక చిన్న సాఫ్ట్గా ఉన్నది చాలామంది చెప్పారు నరేష్ గారు చాలా అందంగా ఉన్నారండి అన్నాను అదే నాకు పెద్ద తర్వాత హీరోయిన్ అది క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ డే నాకు ఫస్ట్ డే షూటింగ్లో ఇటు పక్క నరేష్ గారు ఉన్నారు వెండ్లికేశ్వర్ గారు ఉన్నారు ప్రవీణ్ గారు ఉన్నారు ముగ్గురు హీరోయిన్ ఇంట్రొడక్షన్లో ఆనంది చూసి భయపడాలి సో వీళ్ళు ముగ్గురు ఎలా ఉంటారు ఆనంద్ ఎలా ఉంటారు మీరు చూసుకోండి నాకు డౌట్ వచ్చింది ఎలా ఎలా ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి చెప్పాను ఇలాగ మిమ్మల్ని చూసి భయపడాలండి అది జనాలు నమ్మాలి మీరు ఆ యాటిట్యూడ్ చూపించండి అక్కడి నుంచి ఆ ఇది తీసుకొని అలా వచ్చారండి అక్కడి నుంచి అమ్మాయి ఆ క్యారెక్టర్ లోపల మీకు కామెడీ వెన్నతో పెట్టిన విద్య చిలికితే అలా వస్తుంది మీ నుంచి బట్ కొన్ని సినిమాలు ప్రాణం కానీ గతంలో చేసిన సినిమాలు గమ్యం ఇలాంటి సినిమాలు మీ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి విజిల్ చేశారు అబ్బా నరేష్లో ఎంత గొప్ప యాక్టర్ ఉన్నారు నాంది చూసిన తర్వాత ఎవ్రీ వన్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పారు మీరు అప్పటి నుంచి మీ పాత్ అంటే మీ వే మీ నమ్మ నరేష్ మాకు ఇలా కావాలి అందుకే ఈరోజు ఎపిసోడ్ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే అల్లరి నుంచి అభినయానికి మారే ఈ సినిమా కథ విన్నప్పుడు ఇందులో నిజంగానే డైరెక్టర్ గారు అన్నట్టు పెద్ద హీరోయిజం కొడితే పది మంది ఏడిపోవటం ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు ఒక పాత్ర ఆ క్యారెక్టర్ వాటి నేటివిటీ ఆ మాటల్లో కానీ అతని శక్తిలో కానీ చూపిస్తారు ఏమి నమ్మి ఏది మీరు బలంగా నమ్మి ఈ క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఒప్పుకుంటుంది అంటే నాకు ఇప్పుడు బేసిక్గా ఈ సినిమా స్టార్ట్ అవ్వకముందంటే నేను మన నాంది జరుగుతున్నప్పుడు రవి గారు మాట అన్నారండి ఇక్కడ నాంది ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్లో కూర్చొని ఏదో మాట్లాడుకుంటే ఒకరోజు సార్ ఈ సినిమాలో మీరు హీరో అని నేను రాయలేదండి జనరల్గా మనం హీరో హీరోయిన్ డైలాగ్ అని రాస్తాం కదండి అది రాయలేదండి సూర్య బండి సూర్యప్రకాష్ అని రాస్తున్నాను మీరు ఒక క్యారెక్టర్ మాత్రమే ఈ సినిమాలో మీరు రివోల్ట్ అయిపోయి మీరు ఎరకొట్టేసి పోలీసులు కొట్టేయటం అలాంటివి ఏముండవండి సో మీరు ఒక క్యారెక్టర్ అంటే ఇలాంటి వాడు ఒక కామన్ పర్సన్ ఎలాంటి వాడికి కష్టం వస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా అనుకుని రాశానండి నాకు బాగా నచ్చింది అంటే నిజంగా ఆ రోజు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే కరెక్టే కదా మనం కథ విన్నప్పుడు ఇప్పుడు హీరో ఏం చేస్తున్నాడు ఎన్ని అంటే ఏదైనా పంచ్ డైలాగ్ వేసాడా లేకపోతే అంతే మాస్ టెప్పేసాడా లేకపోతే ఫుల్ బీజం డాన్స్ చేసాడా ఇవి కొంచెం ఉంటాయి చూసుకుంటాను సో అది అక్కడి నుంచి మారింది అంటే ఇప్పుడు నాంది సక్సెస్ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చిందండి అంటే ఒక అంటే అప్పటి వరకు నాకు కూడా వచ్చిన టెన్షన్ ఏంటంటే మన సీరియస్గా చేసే సినిమాలు ఓకే గతంలో చాలా గమ్యం చేశాను అండి డేంజర్ చేశాను ఎన్ని కొన్ని ఆడలేదు కూడా అంటే బిగినింగ్లో అంటే గమ్యం ఆడింది డేంజర్ ఆడలేదు నేను ఆడలేదు ప్రాణం ఆడలేదు సో కొంత ఆ బెరుకు ఉండిందండి అంటే ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు నాంది రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత అంటే ఐ వాజ్ కాన్ఫిడెంట్ ఓకే అంటే మనం మా మైండ్ ఆడియన్స్ కరెక్ట్గా బా అంటే మన ఒక క్యారెక్టర్ అంటే ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఒక మనం తీసుకోవచ్చు మనం కథను బట్టి డిసైడ్ చేయాలి సినిమాని అది బీట కామెడి బీట ఎమోషన్ ఫిల్మ్ అండి ఇలాంటి ఒక సొసైటీ కోసం సోషల్ డ్రామా ఫిలిం అయినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద స్టోరీస్ ముందు కథ విందాం అనుకున్నాం అండ్ రాజ్మోహన్ గారు యాక్చువల్లీ నేను సెకండ్ టైం అండి ఆయన కథ వింటాను టూ థౌసండ్ లెవెన్లో ఎప్పుడు ఒకసారి ఖర్చు చెప్పారు నాకు పోరాలి అయింది తమిళ సినిమా చేస్తుంటే అప్పుడు వచ్చి ఖర్చు చెప్తే రిజెక్ట్ చేశాను ఆయన అని అదనుకున్నాను ఆయన ఫస్ట్ టైం ఈయన వచ్చి నా దగ్గరలో కూర్చున్నప్పుడు అమ్మో ఇప్పుడు అది గుర్తుపెట్టుకున్నాడేమో టూ థౌసండ్ లెవెన్ ఆ ఫ్లాష్ కట్లు పడతాయి నాకు ఆయనకే ఉంటుంది సేమ్ ఫీలింగ్ నాకు ఓ అది గుర్తుకు రాకూడదు కథ చెప్పాడు కదా బాగలేదు కదా ఇప్పుడు కూడా అలాగే చెప్తాడు అని ఆ ఫీలింగ్ నాకు
చాలా మంది అనుకున్నది ఏంటంటే ఇది అవార్డ్ సినిమా లేకపోతే అలాంటి అనుకుంటున్నారు కదా ఇది కాదండి ఒక కమర్షియల్ సినిమా ఒక ఒక మంచి మెసేజ్ ఉన్న మెసేజ్ ఎవరు ఏంటంటే తీసుకొచ్చి కమర్షియల్ సినిమాలో పెట్టినట్టు ఉంటుంది ఒక మంచి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అండి ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ ఉంది సో ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతిరోజు ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్ అండ్ మారేడుమిల్లి అంటే ముందు ఫస్ట్ ఏంటంటే అంటే ఫోన్ బంద్ చేయట్లేదు ప్రశాంతంగా ఉంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ సినిమా డెఫినెట్గా అంటే మనసు చెప్తోంది మారేడుమల్లి ఆఫ్టర్ మన కోవిడ్ తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో చేసిన సినిమాలన్నీ సూపర్ డూపర్ హిట్లు అండి అండ్ ఆ ప్రాంతం మీదే మనం సినిమా చేసాం ఇది బ్లాక్ బాస్ట్ మ్యూజిక్ పరంగా విన్న తర్వాత ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మేము అందరం సాటిస్ఫైడ్ అండ్ మీరు కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్ కొనగానే కొత్త మ్యూజిక్ ఖచ్చితంగా తెలుగు వాళ్ళందరూ వింటారు అండ్ మీ మీ నుంచి ఈ సినిమాకి పనిచేయడం మీ హ్యాపీనెస్ ఎలా ఉంది హాస్య మూవీస్ జీ స్టూడియోస్ ప్రొడక్షన్లోని రాజ్మోహన్ గారి డైరెక్షన్లోని ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ టెర్ఫెక్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ నేను యాక్చువల్గా నరేష్ గారు పెద్ద ఫ్యాన్ అంటే చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను వైజాగ్లో ఉన్నప్పటి టైం నుంచి ఐ కీప్ టెలింగ్ హిమ్ అండ్ ఆనంది గారు అంటే పర్ఫార్మెన్సెస్ అమేజింగ్ సో బీజిఎం చేసినప్పుడు ఎస్పెషలీ తరగా ఎంజాయ్ చేశాను అంటే మాకు ఎంత పనులు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆయన పని ఉంది అన్నారు ఈ సినిమాకి ఎందుకంటే మేము ఎమోట్ చేయటం ఎమోషన్ని క్యారీ చేయటం ఆ పెయిన్ కానీ ఉండే లేకపోతే బాధ కానీ ఉండే లేకపోతే హ్యాపీనెస్ కానీ ఉండే అన్ని మ్యూజిక్లో కన్వే చేయాలండి సో మనోడు చూడటానికి అలా ఉంటాడు కానీ అసలు గ్లాసుల తోటి స్పూన్ల తోటి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దొరికితే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తోటి మ్యూజిక్ చేస్తాడు క్షణం చేసే టైం సార్ కీ బోర్డుకి కీస్ ఉండేవి కాదు సార్ తన తన సెటప్లో కీ బోర్డుకి కీస్ ఉండేవి కాదు ఇక్కడ కొట్టాలంటే ఈ కీ ఈ కీ తీసి ఇక్కడ పెట్టి ఇక్కడ కొట్టుకునేవాడు మళ్ళీ అక్కడ కొట్టాలంటే కీ కట్టి అక్కడ పెట్టుకో అంటే ఒక కీ బోర్డ్ ఉండేది అప్పుడు తన పడ్డ తపన ఇప్పుడు అర్ధరాత్రి రెండున్నర మూడున్నర నాలుగున్నరకి పడే తపన సేమ్ అంటే మనం ఎన్ని కరెక్షన్ చెప్పినండి జనరల్గా బాగుంది కదా ఎందుకు ఎందుకు చెప్పండి మీకు ఎందుకు నచ్చలేదు చెప్పండి అని ఒక టోన్ వస్తుంది కదా అది ఎప్పుడు ఉండదు బాగాలేదా మంచిద్దాం అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం కదా అంటే మనం ఏమనుకుంటున్నప్పుడు ఇప్పుడు దీనికి ఎలా చెప్పాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఏమనుకుంటాడు దానికి ఒక ఆయన ఒక ఆన్సర్ ఇస్తాడు దాన్ని మళ్ళీ మనం సర్ది ఎలా చెప్పాలనుకుంటాం కదా అసలు సింపుల్గా తీసేద్దాం మార్చేద్దాం సో ఆ యాటిట్యూడ్ నచ్చుతుంది అంటే ఎవరు చెప్పినా అది నేను చెప్పినా ఇంకొకరు చెప్పినా ఆయన అస్టెంట్లు చెప్పినా కూడా హీ లిసన్స్ టు ఎవ్రీ వన్ అండ్ సో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ క్వాలిటీ అండ్ అలాగే ఉండండి ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వద్దు తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సినిమా విజయం మీకు మరింత మంచి పేరుని తీసుకురాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజా గారు వెల్కమ్ అండి గొప్ప ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో సినిమాలు చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి అందరికంటే నిద్రపట్టిన రాత్రులు గడిపేది ఆయన ఆయన బాగా పొడుకున్నాడు అందరికంటే కూడా వచ్చేవాడు షూటింగ్ కొంచెం పొడుకున్నానండి మీ నాలుగింటికి ఐదింటికి మేము వెళ్ళిపోయాడు ఈయన మాత్రం మంచి సెంట్లు అన్ని పెట్టుకుని తొమ్మిదింటికి మీ అంత చవట కంపుతో రాజా సార్ ఏది ఎన్ని చేసినా మేము అందరం యాక్ట్ చేసినా ఆయన రాసినా డైరెక్టర్ గారు చేసిన హీరోలు హీరోయిన్లు విలువలు ఎంతమంది ఉన్నా మీరే పిల్లర్ మీరు లేకపోతే మేము సినిమా ఏదైనా ఎప్పుడైనా సరే నిర్మాత మెయిన్ పిల్లర్ కాబట్టి మీ కథ మీకు నచ్చింది నరేష్ గారిని హీరోగా అనుకున్నప్పుడు ఆయన మేము చాలా సినిమాలు చూస్తున్నాం కదా ఈ కథకి ఆయన ఆయన ఈ కథని ఆయన ముందు తీసుకెళ్ళరని నమ్మటానికి కారణం ఏది నమ్మారు మీరు నాంది అంతే ఆన్సర్ అంటే ఎక్కువ చెప్తున్నాను నేను నాంది సినిమా నెక్స్ట్ నాంది సినిమా తర్వాత నరేష్ గారితో కామెడీ సినిమా తీయకూడదు అనుకున్నాను సార్ నేనైతే నాకు ఆయన నేను కమర్షియల్ సినిమాలో చూడాలని ఇష్టం ఈ కథ విన్నప్పుడు మళ్ళీ నరేష్ గారి దగ్గరికి డైరెక్ట్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ చేయడం హీరో నరేష్ గారు కథ విన్నగానే వెంటనే ఓకే అండి చాలా అన్నట్టు మీరు ప్రొడ్యూసర్గా చాలా లొకేషన్స్లో చేస్తున్నాం నేను కూడా అక్కడికి వచ్చున్నాను అరకు చేసా అని చేసి అనిపించిందా మీకు రేపు షెడ్యూల్ చెప్తా ఉంటే ఇక్కడ ఇక్కడ పొద్దున్న అక్కడ ఉంటాడు పొద్దున్న ఇక్కడ అనిపించిందా లేకపోతే కథన నమ్మి ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళి చేయాలి లేకపోతే వేరే చోట ఎక్కడ ఉన్నా చేద్దాం అని అనిపించింది చీట్ చేశారు ఫారెస్ట్ విలేజ్ అనుకున్నప్పుడే ఫస్ట్ మైండ్లో వచ్చింది మారేడుమిల్లి అది ఫిక్స్ డే వన్ నుంచే ఫస్ట్ నుంచే అని చెప్పారండి నాకు ఉమ్మ అంటే నేను చెప్పి నాకు అలవాటు అయిపోయింది మీకు ఇంకా అలవాటు అయిపోయింది ఎంత చూకలేద
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నరేష్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి ఎందుకంటే ఒక మంచి సినిమా చేసిన తర్వాత కలిగే సంతృప్తి ఆనందం అన్ని మీ కళ్ళల్లో కనిపిస్తుంది ప్రొడ్యూసర్గా హీరోయిన్గా బట్ ఈ సినిమా ఎంత డెఫినెట్ మంచి హిట్ అవుతుంది అండి అది ఏ రాయి అంటే హండ్రెడ్ డేస్ అంటే పెద్ద సూపర్ హిట్ ఆ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఆ అది మనం ప్రేక్షకులు నిర్ణయించారండి బట్ ఒక మంచి సినిమా చేసేవైతే మేము కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం అండి మేజర్గా ఏంటంటేనండి మనం కొన్ని సినిమాలు మాటల్లో చెప్పొచ్చు అంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ పేజ్ ఒక 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 పరిస్థితి ఒక అక్కడ వాళ్ళు అనుభవించే బాధ మనం చాలా లాంగ్ లెంతీగా కూడా చెప్పొచ్చు కానీ క్లుప్తంగా చెప్పాలి ఉన్న స్పేస్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ లైన్లో చెప్పాలి నాకు ఒక డైలాగ్ ఉంటుందండి పెద్దతో ఫస్ట్ నాకు అంటే నా ఆ డైలాగ్ నాకు అడుగుంటే బాగుండేదండి బట్ నాకు చేయలేనండి అది అదే అంటే దేహంలో అన్ని భాగాలు ఒకటే అయినా ఎడం చేయంటే అందరికీ చిన్న చూపేరు అది చూపేరు మన బతుకు అంతే కొండలం కదా మనము మనుషులమే అయినా కొండలం కదరా అండ్ వన్ మోర్ నాకు బాగా గుర్తొచ్చింది అతను చెప్పాడు మాకు వేటాడటమో తెలుసు వెయిట్ అయ్యడం తెలుసు ఫైనలీ ద లాస్ట్ డైలాగ్ నిజంగా ఇవాళ భారతదేశం మారాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఉందని ప్రతి గుండెకి తెలిసినా కూడా అంత ధైర్యంగా ఎవరో చెప్పలేరు ఆ మాటను మీతో చెప్పించారు అంత గొప్పగా రాశాడు భారతదేశంలో మార్పు రావాలంటే అంటే ఈ దేశంలో మార్పు రావాలంటే మార్పు రాజకీయ నాయకులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అని అంత గొప్పగా రాశారు థ్యాంక్ యూ చాలా అంటే ఇందాక మీరు నెగ్గ తీసి అడుగు సిగ్గులేని జనాన్ని అన్నారు కదా నేను ఆ సినిమాకి నాలుగున్నర టికెట్ పెట్టుకుని భీమవరం వెంకట్రామ థియేటర్లో చూస్తున్నప్పుడు నన్ను సిగ్గులేనుడు అంటాను సినిమాలో నుంచి లేచి వచ్చేసారు ఇప్పుడు నేను డైలాగ్ రాసి జనాన్ని తట్టుకోండి నాలో చాలా మంది ఉంటుంటారుగా అనుకున్నది రాశారు మీరు అంటే ప్రభుత్వ అధికారులు పని చేయని వాడికి గుచ్చుకునే చెప్పాలి పనిచేసే వాళ్ళు ఉద్దేశించి కాదు పనిచేస్తే మనం ఈ సినిమా తీయాల్సిన అవసరం వచ్చేది కాదు కొంతమంది ఆ చిన్న ఆ చురకన భావం తీసేస్తే మనిషిని మనిషిగా ట్రీట్ చేసేసారు మానవత్వం గురించి ఎక్కువసారి మాట్లాడుకోక్కర సూపర్ అండ్ నాకు బాగా ఏంటంటే అండి సినిమా కథ ఉండగానే నచ్చిందండి సో ఆయన పంపించారు ఆయనకి మంచి కథలు వస్తున్నాయి సార్ మీ దగ్గరికి అన్నారు ఆయనకి నచ్చిందండి దాని తర్వాత డిస్కషన్ వచ్చింది సార్ ఇది ఇప్పుడు ఒక ట్రైబల్ విలేజ్ అంటున్నాం రూరల్ అంటున్నాం ఇప్పుడు అన్నిటిలో డెవలప్మెంట్ వచ్చింది కదా సార్ ఇది ఒక ఎయిటీస్లో జరిగి లాగా ఒక నైంటీస్ టూ థౌజండ్లో అంటే ఎర్లీ ఆఫ్ టూ థౌజండ్లో పెడితే ఎలా ఉంటుంది కొంచెం పీరియాడిక్గా వెళ్దామా అంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అంటే కొంచెం అంటే ఆయన ఒక మాట చెప్పారు లేదండి ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలోనే చేయాలి ఎందుకంటే డెబ్బై ఐదు స్వాతంత్రం వచ్చింది సంవత్సరాలు అయినా కూడా మనకి ఇవాళ్ళకి పల్లెలు అలాగే ఉన్నాయి కొన్ని విలేజెస్ అలాగే ఉన్నాయి సో అది అది చెప్తేనే అడ్రస్ చెప్తేనే బా అడ్రస్ చేస్తేనే బాగుంటుంది అండి మనకి ఇక్కడ ఏదైనా కావాలంటే ఊరికి ఒక ఫోన్ చేస్తుంటే స్విగ్గీ కాడి నుంచి డంజో కాడి నుంచి అన్నీ మెడిసిన్స్ కాడి నుంచి అన్నీ మనకు ఒక ఒక అరగంటలు వచ్చేస్తున్నాయి కానీ అక్కడ ఏ అలాంటివి వచ్చే పరిస్థితులు లేవు సో ఈ డిఫరెన్స్ చూపిద్దాం సొసైటీలో మనం అలా బతుకుతున్నాం వాళ్ళు అలా బతుకుతున్నారు ఈ డిఫరెన్స్ చూపిస్తేనే తెలుస్తుంది సార్ ఇది కరెక్ట్గా ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలోనే చేయాలండి అని అంటే ఉదాహరణకు ఆనంద్ గారు కూడా అడిగారండి ఒకరోజు సార్ మనం ఇలా రాసాం నిజంగా జనాలు ఎలా ఉంటారు అంటే మేము ఫస్ట్ మామూలుగా పాడేరులో తీసినప్పుడు మా మా షార్ట్లో తీస్తూ ఉన్నాం అండి అంటే అప్పుడు అడిగితే అంటే ఉంటారు కదమ్మా అన్నాను అంటే నాకు పెద్ద అంటే అవును అని చెప్పలేదు నేను వెళ్ళి చూడలేదు నేను ఉండలేదు అక్కడ సో మనం దాని గురించి నెక్స్ట్ డే మేము గుడిసే ఒక విలేజ్కి వెళ్ళాం నిజంగా అలా ఉన్నారు సార్ అంతే నా అమ్మాయి సో అంటే ఆ డిఫరెన్స్ అండి అంటే మనం ఉన్న వాళ్ళకి క్వశ్చన్ మనం ఏంటంటే సిటీలో కూర్చున్న వాళ్ళకి నిజంగా ఇలా ఉంటారా అనుకుంటాం కానీ ఇవాళకి హాస్పిటల్స్ లేక లేడీస్ ప్రస్తుతానికి ఇబ్బంది అవుతుందండి స్కూల్ పిల్లలకి స్కూల్కి వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారండి ట్రైబల్స్ సో అవన్నీ చూస్తుంటాం ఒక ఆర్టికల్లో చూసి అయ్యో పాపం అనుకుంటాం మళ్ళీ ఇంకో రెండో ఆర్టికల్కి వెళ్ళిపోతాం మనం సో దాని గురించి చెప్తే బాగుంటుంది అడ్రస్ చేస్తే బాగుంటుంది చూసిన ప్రాంతాలు కూడా మన మన కథలో ఎంత నిజాయితీ ఉందో రియాలిటీ ఉందో రియలిస్టిక్గా ఉన్నాయో క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా అలాంటి ఇప్పుడు మన మన పా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మాట్లాడుకుంటే శ్రీతేజ్ కానీ అండ్ కుమనన్ గారు లాంటి పాత్రలు కానీ ఆనందితో ఉండే ఆ క్యారెక్టర్స్ కానీ చుట్టూ ఉండే పాత్రలు మనకు కనిపించినాయి మనం మాట్లాడే మనం చూసాం మనమే ఎక్స్పీరియన్స్ చేసున్నాం వాళ్ళందరినీ ఇంకా ఉంది కదా మరి రెండు వేల ఇరవై రెండులోనే ఉన్నాం కదా మరి ఈ టైంలో మనం వాళ్ళని చూస్తున్నాం కదా ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ ఫిలింగ్గా కూడా నేను చెప్పొచ్చు అండి సార్ ఇందాక నరేష్ గారు అన్నారు వీళ్ళందరూ మన మన ప్రేక్షకులు ఏంటంటే తెలుసుకోవాలనుకుంటారు తెలుసుకుందాం అనుకుంటారు చూస్తారు బాగుందంటారు మెచ్చుకుంటారు అన్నీ ఉంటాయి అంటే ఒక సీరియస్ సబ్జెక్
ఫస్ట్ టైం నన్ను ఫుల్ టైం ఇన్షర్ట్ చేయించారండి పొట్ట లోపల లాగ లేక షార్ట్ వస్తే కాన్సన్ట్రేషన్ డైలాగ్ లేదు అది అంత నాకు కూడా ఇబ్బంది అండి ఎందుకంటే మీరు అసలు మీరు లేదు అక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఐ థింక్ మీరు ఫుడ్ ఫెస్టివల్ లా ఉంది అక్కడ మనం మామూలుగా ఉందండి అక్కడికి వెళ్ళిన రోజు ప్రతిరోజు ఫుడ్డు ఎవరో ఒకరు వచ్చి ఏమంటే మా ఇంట్లో నుంచి తెచ్చారు ఇంకా ఈ రోజు నాన్ వేస్ తినకూడదు అనిపించే ఆ మళ్ళీ ఫీల్ అవుతారు అక్కడ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఏంటంటే మనం వాళ్ళు తీసుకొచ్చి పెట్టకపోతే మన ఎవరు పలిచినట్టు చూస్తే వాళ్ళు ఏంటి సార్ మా దస్త తెల్ల తెలియని మీ దస్త అడుగుతారు అందరూ వచ్చి చూసుకుంటే వెయిట్ మిషన్ లో చూసుకుంటే రెండు కేజీలు మూడు కేజీలు అందరూ అలా పెరుగుతూ వచ్చాం అంటే జనరల్ గా అవుట్డోర్ అయితే తగ్గుతాం ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు పెరుగుచ్చు ఇప్పుడు నేను అదే షూటింగ్ కి వెళ్తే అక్కడ నాటు కోడి తిరుగుతుంది మధ్యాహ్నం చూస్తే నేనే వండాను అంటున్నారు ఎప్పుడు వింటున్నారు అంటే షార్ట్ గ్యాప్ వెళ్ళి అవును రెండు ఉదాహరణ చెప్తాను ప్రవీణ్ ఏంటంటే అంటే జనరల్ గా తను ఎక్కువ ఫారెస్ట్ లు అన్ని బాగా తిరుగుతాడు అండి సో పర్సనల్ గా కూడా తను చాలా సార్లు ఆ ఊరు గుడిసె ప్రాంతాలు వనజాంగి అన్ని వెళ్ళటం జరిగిందండి సో అక్కడ ఫస్ట్ డే రెండు రోజులు షూటింగ్ చేస్తున్నాం అండి ఫస్ట్ డే షూటింగ్ చేసినప్పుడు అక్కడ వెళ్తుంటే వాళ్ళు అక్కడ పెంచుకుంటారు కదా కోళ్ళు ఉన్నాయి ఆ రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు లంచ్ లేట్ అయింది ఆకలి వేస్తుంది సరే ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అంటే సరే మన కొంచెం లేట్ అయిపోయేలాగా ఉంది వాళ్ళ నేను వండేస్తానని అక్కడ అక్కడ రెండు కోళ్ళు తీసుకుని వండటం నేను చాలా సిన్సియర్ సీన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ యువతల తను నా పక్కనే ఉన్నాను అంటే చెప్తాను అంటే ఎలా ఉండొచ్చు వస్తాను పాతి కిలోమీటర్లు అవుతుకు వస్తే కానీ వీళ్ళు ఎలా బతుకుతున్నారు మనకు కూడా తెలియట్లేదు మాస్టర్ అంటే అంత అంత ఒక వాళ్ళ పెయిన్ వాళ్ళ బాధ గురించి నేను చెప్తుంటే అయిపోయిందా త్వరగా చెప్పడం త్వరగా చేయండి కెమెరా త్వరగా చేయండి అవతల కూర మాడిపోతుంది కూర మాడిపోవడం ఏంటి అంటే మనం ఒక ఎమోషన్ సీన్ చేస్తుంటే పక్కన కూర మాడిపోయిందంటే ఆ మూడ్ ఎలా ఉంటుంది ఒక టేక్ లో నాటు కూడా వెళ్ళింది అనుకోండి రీటేక్ చేయాలంటే ఆ కోడి అక్కడ ఉండదు రీటేక్ ఉండదు నరేష్ గారు నేను వచ్చిన ఫస్ట్ డే నే రోజు మీ మీద ఏదో చెట్టు కొమ్మ మీద పడింది క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ షూట్ ఫస్ట్ పెట్టారు వస్తే గారిని తెలియదు నేను కనుక్కుంటున్నాం మేము అందరూ మిగతా అందరు మా టీం అంతా వెరీ నెక్స్ట్ డే వచ్చి సరే అంటే చేయద్దు ఎందుకంటే ఆ ఒక్క డే చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే లాస్ట్ డే అండి అది లాస్ట్ డే అంటే ఇంకొక రోజు ఉందండి దాని తర్వాత ఇంకొక రోజు ఉందండి అంటే యాక్చువల్లీ మనకి ఏమైపోయింది అంటే అప్పుడు అనుకున్న చోట మనం ఒక చెట్టు ప్లాంటేషన్ అది తీసుకొచ్చి మనకు స్టార్టింగ్ అరో షూటింగ్ లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ అయిపోయిందండి సో మనకి ఏ వర్క్ జరగలేదు అంటే ఫుల్ డే జరుగుతే కనీసం ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది సో ఆ క్రెయిన్ కట్టి వదలటం కొమ్మ నేను చూడట్లేదంటే అంటే మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే అది కొమ్మ అలా చెట్టు అలా పడిపోవాలి నరికి అలా వెనక్కి రావాలి అలా చెట్టు పడాలి సో నరుకుతప్పుడు దగ్గర ఉంటాం కాబట్టి ఈ చైన్ ఇరుకు పెరిగిపోయి పై నుంచి కొమ్మ పడింది నేను పైకి ఎందుకు చూస్తే ఎవరో అరిసారు పైకి చూసేటప్పుడు తగులుతుంది తెలిసి కిందకి దింపారు ఇక్కడ కట్ అయింది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఆల్రెడీ బ్లడ్ వేసారు అండి ఇక్కడ బ్లడ్ వేసారు మొత్తం కొంచెం బ్లడ్లు ఉన్నాయి వేసిన బ్లడ్ వస్తుంది బ్లడ్ వస్తుంది అంటున్నారు ఒక లేడీ పక్కన ఉండి అంటే ఈడు పాపం ఈ బ్లడ్ని చూసి అనుకుంటున్నాను అనుకున్నాను అక్కడి నుంచి ఇలా కారుతుంది కంటి మంచి చూస్తే షాక్ అంటే అంటే ఏదో ఉన్నాం ఫస్ట్ ఆర్టిస్టులకి ఏమున్నా కూడా అంటే ఎక్కడ తగిలినా పర్వాలేదు కానీ అంటే ఫేస్ తగిలేటప్పుడు కొంచెం గలవర్ అంటే ముందు మనం చూసుకునేదాక ఏమో పక్కన ఉన్న మా మైక మన అందరూ చేయలేదండి ఏమో అని చిన్న దెబ్బ తిన్న దెబ్బ అంటే ముందు నాకు అర్థం చూపించండి అర్థం చూపించండి అని చూస్తే చిన్నదేనండి దాని తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ చిన్న మెడికల్ చేసుకుని మీ స్టార్ట్ అయ్యాడు అంటే అయ్యే అలాంటి తరచు అంటే మన యాక్షన్ మన అంత చేసుకున్నా కూడా ఇక్కడ ఎవరు కావాలని చేసుకోరండి మాస్టర్ వాళ్ళందరూ ప్లాన్ చేసి చేశారు కదండి అది కొమ్మ ఇరిగిపోయి పడిపోవటం మన మన తప్పు కాదండి ఎవరు మనం అంటే హ్యూమన్ మిస్టేక్ కాదు సో అలాంటి అంటే మాకు ఇంకో సెంటిమెంట్ ఏంటంటే బ్లడ్ వచ్చే సినిమాలు అన్ని హిట్ అని ఎవరో చెప్పారు సో బయట రాగానే నేను చెప్పా బ్లడ్ వచ్చిందండి హిట్ అనంది మీరు చెప్పండి వాట్ ఈస్ దర్ ఎక్స్పీరియన్స్ హోల్ టీం మేము అందరూ అలా ఎవరైనా అంటే అవుట్డోర్లో ఉన్నారు అక్కడ చాలా కొన్ని వసతులు ఉండవు చాలాంటి ప్లేసుల్లో చేసాం మా అందరితో మీకు వర్కింగ్ ఎలా ఉంది ఇందాక మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి కూడా నేను సమాధానం చెప్పలేదు కదా ఏం ఇన్పుట్స్ తీసి చేశారు అని నాకు అక్కడ జనాల ప్రజల కన్నా మా డైరెక్టర్ సార్ నరేషన్ త్రీ అవర్స్ ఇచ్చారు సో నేను డీటెయిల్గా ఇక్కడే ఈ రూమ్లోని సీన్ బై సీన్ అంటే ఎంత ఎంగేజింగ్గా
యాక్టివ్ ఏ మోడ్యులేషన్లో చెప్తారో అలా రికార్డింగ్ ఒకటి ఉండింది అనమాట సో నేను ఎప్పుడు వినని పదాలు ఎప్పుడు మాట్లాడని ఒక భాషలా ఒక యాక్సెంట్ సో సార్ అండ్ దానివల్ల అది అది మాత్రమే నాకు హెల్ప్ అయింది అండ్ ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే యూనో సెట్ ఆ సెట్అప్పే చాలా డిఫరెంట్గా ఉండేది అందరికీ మనందరికీ సో ఫారెస్ట్ సెటప్లో ఐ హెవ్ నెవర్ డన్ దిస్ బిఫోర్ నాకు ఇంకొంచెం ఛాలెంజింగ్గా అనిపించింది నాట్ జస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ని లొకేషన్స్ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ అగేన్ ప్రొడ్యూసర్ సార్కి మా డైరెక్టర్ గారికి హీరో గారికి అందరికీ ఐ ఎమ్ మై మదర్ యు ఆల్ నో సో థర్డ్ మంత్ థర్డ్ మంత్ బేబీని పెట్టుకొని ఈ మూవీ చేశానంటే ఇట్స్ జస్ట్ కాజ్ ఆఫ్ ఎందుకంటే అంటే తొలి విజయం ఇక్కడే స్టార్ట్ అయింది అంటే అదేనండి అంటే నాకు ఫస్ట్ అప్పుడే చెప్పానండి అంటే ఆనంది గారు అనుకున్నప్పుడు ఏమంటే అమ్మాయి మొన్న రీసెంట్గా బాగా పుట్టారండి అండి అంటే అయ్యో అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఏమవుతుంది అంటారు అంటే వాళ్ళకి ఆ టైం కావాలనుకుంటారు పిల్లలతో కావాలనుకుంటారు మళ్ళీ కొంచెం రీకూప్ చేసుకుంటారు ఎనర్జీ కదా బేబీని పెట్టుకుని రూమ్లో మళ్ళీ ఆ బేబీ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు చాలా నన్ను సైలెంట్గా వచ్చి అన్ని చేసుకుని అక్కడే రెడీ అయ్యి అండ్ వాక్ చేయాలి ఇప్పుడే ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ హ్యాట్ వాక్ ఫర్ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అప్ వెళ్ళి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టాస్క్ అని అండ్ మళ్ళీ నార్మల్ జీన్స్ ప్యాన్స్ అంటే ఆవిడ ఈజీగా వచ్చేస్తాం షూస్ వేసుకుంటే ఈ కాస్ట్యూమ్ చేసుకుని ఎక్కాలి ఎందుకంటే అక్కడ కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ చేసుకుంటానికి మనకి లేదు లేదు సో షీ హెస్ డన్ ఫెంటాస్టిక్ ఇదండి అంటే అలాంటి నాకు నిజంగా ఏంటంటే వాళ్ళ మదర్ కానివ్వండి వాళ్ళ ఫాదర్ కానివ్వండి వాళ్ళ హస్బెండ్ వాళ్ళు గ్రేట్ అండి ఎందుకంటే త్రీ మంత్స్ బేబీని పెట్టుకుని వెళ్ళొచ్చు ఎందుకు వద్దు ఒక సిక్స్ మంత్స్ రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా అంటే అయిపోయింది అంతే అమ్మాయి కూడా ముందుకు రాదు చేయడానికి బట్ పర్లేదు ఎల్లు అంటే ఆవిడ చేస్తానంటే వాళ్ళు ఎల్లు నువ్వు చేయి మేము చూసుకుంటాం మేము ఉంటాం అని మన పేరెంట్స్ ఇద్దరు వచ్చి మా బాబుని ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అలా చూసుకున్నారు సో ఇట్స్ ఇట్స్ డెఫినెట్గా పేరెంట్స్కి అండ్ హస్బెండ్కి అండి డెఫినెట్గా సంపత్ గారి గురించి చెప్పండి సార్ ఆయన ఆయన మనం మాట్లాడుకోవాలి ఆయన చాలా చాలాసార్లు ఎప్పుడైనా షార్ట్ చేసేస్తే మంచి షార్ట్ చేశారండి అంతవరకు కానీ ఆయన డైలాగ్ మాట్లాడేవారు కూర్చు మాతో కూర్చుని సంపత్ గారి గురించి చెప్పండి సార్ గారు సంపత్ గారు నేను చాలా సినిమా వర్క్ చేశాను ముందు చూశాను ఆయన ఈ క్యారెక్టర్కి పెట్టేటప్పుడు డిజైర్ చేసింది ఒకటే అని ఆయన దగ్గర ఒకటే సార్ మీరు లౌడ్గా మాట్లాడకూడదు 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 ఎందుకంటే అది ఆయన ప్లస్ యాక్చువల్గా నాలుగు సినిమాలు అంటే ప్రతి సినిమాలో ఆయన బేస్ వాయిస్ లౌడ్గా ఉంటుంది కానీ ఈ క్యారెక్టర్ అన్నది ఇలాగే ఉండాలి సార్ ఒక కలెక్టర్ ఇలాగా ఉండాలి మీరు యాక్చువల్గా విల్లన్ కాదు బట్ యువర్ ఏ స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ ఎస్ స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ వెన్ మీ ఈగో టచ్ చేసేటప్పుడు మీరు మీ మీ క్యారెక్టర్ చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్తే అప్పటి వరకు కలెక్టర్ విషయం కాదు అప్పటి వరకు నార్మల్గా ఉంటాడు ఎప్పుడైతే ఈగో టచ్ అయిన తర్వాత నా పవర్ని యూజ్ చేస్తాను అది రావాలి సో అది ఆయన ఆయన చెప్తారు నేను ఏ సినిమాలో ఇలాగే ఇంత ఇంత సాఫ్ట్గా ఇంత దీనిగా కానీ ఆ సాఫ్ట్లో కూడా ఆ స్ట్రిక్ట్నెస్ ఇది ఆయన వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ అండి యాక్చువల్గా చాలా నేర్చుకున్నాను అవును చాలా వరకు చూస్తున్నా చాలా నేర్చుకున్నాం అండ్ ఒకటికి రెండు సార్లు అడిగి తెలుసుకున్నారు ఆయన ప్రేమించాడు ఈ క్యారెక్టర్ని అనిపించింది నాకు బీచ్ అండ్ ఎవ్రీ లాస్ట్ వర్కింగ్ డే వరకు కూడా అలా చేశారు ప్రొడ్యూసర్ గారు క్విక్ ఫినిష్ ఇద్దాం ఒకసారి మీరు నిర్మాతగా ఈ సినిమా చేసినందుకు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు రేపు రిలీజ్ కాబోతుంది ప్రేక్షకులు మీ సినిమాకి ఎందుకు రావాలి సినిమాకి ఎందుకు రావాలి ఒక డిఫరెంట్ సినిమా చేస్తాం సార్ సిన్సియర్ అటెంప్ట్ సూపర్ యాక్టర్స్గా టీమ్ మెంబర్స్ అందరికీ ఒక పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ కలిగింది ఈ మూవీ చేస్తున్నప్పుడు ఒక మంచి ఎంగేజింగ్ సోషల్ డ్రామా సొసైటీ ఇష్యూస్ని డిస్కస్ చేసే ఒక ఫిల్మ్ అండ్ మూవీ అనే మీడియం క్యాన్ బ్రింగ్ దట్ చేంజ్ చాలా వైడ్ ఆడియన్స్కి రీచ్ అవ్వగలుగుతాం సో అలాంటి ఒక యూనో ఫ్యాక్టర్తో మేము వస్తున్నందుకు సూపర్ హ్యాపీ జనాలందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది దర్ సో మచ్ ఆఫ్ కామెడీ సిచ్యువేషన్ కామెడీ కూడా ఉంది అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో ప్రీచిగా లేకుండా ఒక సూపర్ బైన ఫిల్మ్తో వస్తుంది ఫుల్ ఫీస్ లాగా అన్నీ ఉన్నాయి కొత్త కథలు ఆడియన్స్లో మార్పు వచ్చింది కోవిడ్ తర్వాత అంత మనం వేరే వేరే భాష సినిమాలు చూస్తూ మొదలు పెట్టామండి ఏదైనా కంటెంట్ ఫిల్మ్స్ అండి ఇప్పుడు చాలామంది చెప్పేది కూడా ఏంటంటే కొంచెం ఇప్పుడు రెగ్యులర్ సినిమాలు చూడలేదు అండి కంటెంట్ ఫిల్మ్ చూస్తాను సో ఇది డెఫినెట్గా కంటెంట్ డ్రిబన్ ఫిల్మ్ అండి దానికోసం నవంబర్ ఇరవై ఐదు తారీఖున మీ మీ ముందు
మీరందరూ నవంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు థియేటర్కి వచ్చి ఆశీర్వదించి ఒక మంచి సినిమా కంటెంట్ సినిమావే కానీ ఈ కంటెంట్ సినిమా ఎంటర్టైన్మెంట్ వేలో చెప్తాం మేము ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎస్ సో ఈ సినిమాలో అన్ని అన్నీ ఉన్నాయి క్లాసులు పీకుతూ అనుకుంటాను క్లాసులు పీకటాల్లో ఉండవండి సినిమా లేదు ఇది మన కథ జనం కథ పల్లెటూరు అనేటప్పటికీ సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడే సెల్ఫీ పల్లెటూరులు కాదు ఇప్పుడు ఉన్న పల్లెటూరులు దాంట్లో బ్యూటీ చూస్తున్నాం ఆ వెనకాల ఉన్న పెయిన్ చోట్ల సో ఉన్న ఏ ఏ పాయింట్ అయినా ఎమోట్ చేసే సినిమా అవుతుంది ఇది ఎందుకంటే ఇది మన కథ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ మనం మన కథ మనం చూడకపోతే మన అర్థంలో మనం చూసుకోకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది దట్ పర్స్ ఈ సినిమా మనకు అర్థం గ్రేట్ గ్రేట్ వచ్చే అర్థంలో మనల్ని మనం చూసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండి అండ్ హాస్య మూవీస్ జీ స్టూడియోస్ తరఫున ఇందులో పనిచేసిన ఆల్ క్రాఫ్ట్స్ టెక్నీషియన్స్ యాక్టర్స్కి అండ్ బ్యాక్ స్క్రీన్ ఆన్ స్క్రీన్ అందరూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అందరికీ టీం తరఫున ప్రొడ్యూసర్ గారి తరఫున హీరో గారి తరఫున ఆనంది తరఫున మా యాక్టర్స్ అందరి తరఫున థ్యాంక్స్ చెప్తూ మారేడుమల్లి ప్రజానికం ఇట్లు మారేడుమల్లి ప్రజానికం త్వరలో అంటే ఇరవై ఐదో తారీఖున ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుంది థియేటర్లో చూడండి మన కోసం థియేటర్లో ఉన్నాయి గుళ్ళు అండి అది అక్కడికి వెళ్ళి పూజ చేసిన మన దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాం కదా ఒకసారి చూసి మీరు జడ్జ్ చేయండి మంచి సినిమాని థియేటర్లో చూడాల్సిన సినిమా ఇట్లు మారేడుమల్లి ప్రజానికం మీ సినిమా ప్లీజ్